Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudeya gaan. Kallarikyal's Gold Park Payanur. Sunitha Furniture. Tavakara Kando. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാറ്റ് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം ബാഗ് ബസാർ വോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ബാലാജി ടവാർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്പെക്ട്ര മെഡിസിറ്റി ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാതറ നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സപ്ട്രഷറിക്ക് അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചന്റ്സ് ആന്റ് ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യം എത്തിക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ തടസ്സമല്ലെന്നും രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണിതെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഡിലെ മണക്കാടി പാലമാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് ജനകീയ കമ്മിറ്റി പാലം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മാതമംഗലം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിനു സമീപം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐക്കായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ ഇരുപതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിക്കും വാർത്തകൾ വിശദമായി പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിക്ക് അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പഴയങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിക്ക് അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടമാണ് ഒരുങ്ങിയത് രണ്ട് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണത്തിൽ രണ്ടു നിലകളായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ ഇടപാടുകാർക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിനുള്ള കൗണ്ടറുകൾ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം ഡൈനിങ് ഹാൾ ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻകലാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിർവഹണം നടത്തിയത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷമായി മാടായി ബാങ്കിന്റെ അധീനതയിലുള്ള വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ട്രഷറി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഉദ്ഘാടന പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എരിപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ ചേർന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത സി പി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് പി കെ വിശ്വനാഥൻ ജസീർ അഹമ്മദ് എൻ വി രാമകൃഷ്ണൻ പി നാരായൺകുട്ടി ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസർ കെ പി ഹൈമ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ ടി വി തിലകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചന്റ് ആന്റ് ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യം എത്തിക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ തടസ്സമല്ലെന്നും രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണിതെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു 
തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യം എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻകരാറുകാരൻ വിലങ്ങുതടിയാകുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലാണ് വിശദീകരണവുമായി ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ രംഗത്തെത്തിയത് സംഘടന ഇടപെട്ട് മത്സ്യവണ്ടികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മീനുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളെ നടത്തിപ്പുകാരൻ തന്നെയാണ് തിരിച്ചയക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പനക്കാർ കൂടുതലായി കടന്നു വരണമെന്നും മത്സ്യവില്പന വർദ്ധിക്കണമെന്നുമാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാടെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മാർക്കറ്റ് നടത്തിപ്പുകാരനായ സോജു മുൻ നടത്തിപ്പുകാരനായ ശശിധരൻ എന്നിവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണിതെന്നും സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ വിശദീകരിച്ചു ശശിധരൻ മുഖേന മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന മത്സ്യത്തിന് മൂന്ന് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് സോജു സമ്മതിച്ച് കരാറാക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് പിറകോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു കമ്മീഷൻ ഏജന്റായി തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ തൊഴിൽ നിഷേധിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ തൃക്കരിപ്പൂർ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഇത് തിരുത്തണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തൃക്കരിപ്പൂരിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന മാർക്കറ്റ് നടത്തിപ്പിലെ കുത്തക ഏജന്റുമാർക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒരുപോലെ ദോഷമാണെന്നും ദി ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ടി ഷാജഹാൻ ടി കെ അബ്ദുൽ സലാം സി എച്ച് മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി ബി എ റഫീഖ് കെ രഞ്ജിത്ത് എം കെ രാജേഷ് പി വി രാജു എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പ്ൃഷ്ണൻ വർക്കേഴ്സ് ഫോറം സെക്രട്ടറി പി ജനാർദ്ദനൻ ലയൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഗംഗാധരൻ പലേരി ലോട്ടറി സെന്റർ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് ഉദിനൂർക്കാരൻ എസ് ഐ പി വിജേഷ് സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ സത്യൻ കമാന്തട്ട എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഗണേഷ് പയ്യന്നൂരാണ് ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഡിലെ മണക്കാടി പാലമാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് കരാർ കൊടുക്കുന്നതിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരുന്ന പാല നിർമ്മാണ ചെലവ് കേവലം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ജനകീയ കമ്മിറ്റി പാലം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കണ്ടങ്കാളിയെയും മണക്കാടി തെക്കേമമ്പലം പ്രദേശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് മണക്കാടി പാലം നൂറു വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളതാണ് കണ്ടങ്കാളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നടപ്പാത തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് അമ്പലങ്ങളുടെ തീണ്ടാപ്പാടകലെ പോകേണ്ടിയിരുന്ന വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ വഴി ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു ഈ വഴിയിലാണിന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഈ പാലം കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് മാധുര്യമേറെയുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ചു നിന്ന് ഐത്തം മാറ്റി ഐക്യം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് ജനകീയ ഐക്യത്തിൽ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ വീതിയിൽ നടപ്പാലമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നടപ്പാത റോഡാക്കി വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ് നിലവിലുള്ള നടപ്പാലം പൊളിച്ചുമാറ്റാനും പുതിയ പാലം ജനകീയമായി നിർമ്മിക്കുവാനുമുള്ള നിർദ്ദേശം വാർഡ് കൌൺസിലർ എം പ്രസാദ് വാർഡ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടങ്ങാളിയിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഉള്ളൊരു നടപ്പാത അതേതാണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നടപ്പാതയാണ് ആ നടപ്പാത റോഡായി വികസിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റോഡായി ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ തോടിന് പാലം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു നഗരസഭയാണെങ്കിൽ കോവിഡിന് ശേഷം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ആ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഡിനെയും മറ്റു വാർഡുകളെയും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നഗരസഭ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൽ തന്നെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് സാംസ്കാരിക നിലയം ഏതാണ്ട് പത്ത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് മറ്റു പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു പാലത്തിന് ഞങ്ങൾ നഗരസഭയോട് സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ജനകീയമായിട്ട് ഈ പാലം നിർമ്മിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ഒരു തീരുമാനം വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എഫ് സി ഐ കണ്ടങ്കാളി സ്കൂൾ തെരു മമ്പലം വീവേഴ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ജ
കൌൺസിലർ എം പ്രസാദ് മുഖ്യരക്ഷാധികാരിയും എം വി മോഹനൻ ചെയർമാനും കെ രാജീവൻ കൺവീനറും കെ കമലാക്ഷൻ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറുമായ കമ്മിറ്റിയാണ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കോവിഡ് തീർത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ മറ്റൊരു ഭാരം കൂടി നഗരസഭയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട എന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാർ സ്വന്തം നിലയിൽ തന്നെ ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായ ഈ പാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മാതമംഗലം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി എക്കായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ ഇരുപത് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ട് അധ്യയന വർഷത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാതമംഗലത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മാതമംഗലം ഹൈസ്കൂളിന് സമീപത്താണ് ടി ടി ഐ പ്രവർത്തിച്ചത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത കാരണം ടി ടി ഐ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെയാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായി നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മാതമംഗലം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപം അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയാണ് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുക്കിയത് ഒരു കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ വാർഷിക പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള ഫർണിച്ചറുകളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ഇരുപതിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ എ വി രഞ്ജിത് കുമാർ അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി മാതമംഗലത്തിന് വേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ വരുന്ന ജൂൺ ഇരുപത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എം എൽ എ ശ്രീ ടി ഐ മധുസൂദനൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിക്കുകയാണ് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനാകും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി എം വിജിൻ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അങ്കണവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി എ ടു യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്തറ പാട്യം മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സംഗമം സി എ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ വർഗായിക്കുമെന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി അങ്കണവാടി വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി എ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് പിലാത്തറ പാട്യം മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സംഗമം സി എ ടി യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ഭവാനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ഓമന എം എം അനിത കെ പി ഗീത പി കാർത്യായനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഗമം നടന്നു പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി സി എ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ധനജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി എ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ വർഗൈക്യം ജീവനക്കാരുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സി എ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ധനഞ്ജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകുന്ന മാധ്യമ സംഘമാണ് ഈ മൂന്നും ചേർന്ന വിഭാഗമാണ് ശിങ്കിടി മുതലാളിമാരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ ശിങ്കിടി മുതലാളിത്തമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാ താളങ്ങളും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായും സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ ദാർശനിക നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ എവിടെയാണോ സാമ്പത്തിക ദുരന്തം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് സി എ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം രജനി മോഹൻ കെ എസ് ഇ യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം എം മനോഹരൻ
കെഎസ്ഇയു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രവിചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി കിഴക്കേക്കര നായർ സമുദായ ശ്മശാന കമ്മിറ്റി വനവൽക്കരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു ശ്മശാനം ഉൾപ്പെടുന്ന അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വിവിധ ഇനം മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി കിഴക്കേക്കരയിൽ അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയാണ് കിഴക്കേക്കര നായർ സമുദായ ശ്മശാന കമ്മിറ്റി ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചത് ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്താണ് സർക്കാരിന്റെ വനവൽക്കരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശ്മശാന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിക്കായി കണ്ണവം വനത്തിൽ നിന്നും പരിയാരം ഔഷധിയിൽ നിന്നുമാണ് വൃക്ഷത്തൈകളും ഔഷധ ചെടികളും എത്തിച്ചത് പന്ത്രണ്ടിനം ഔഷധ ചെടികളും തേക്ക് കുമുദ് മാവ് പ്ലാവ് മുള തുടങ്ങി നിരവധി വൃക്ഷങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് നിരവധി ജന്തുജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം കൂടിയായി ഇവിടം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു കാരണം വെച്ചാൽ ബുഷ അന്നേരം ജൂൺ അഞ്ചിന് മരങ്ങൾ തട്ടു പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഗവൺമെന്റിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം നമ്മൾ കണ്ണവും വനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ തൈ കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് തൈ ഔഷധി നമ്മൾ മേടിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ നട്ട ഒരു സംരംഭം ഞങ്ങളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പറയുമ്പോൾ അല്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് കാരണം വെച്ചാൽ വനവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഒരു അമ്പത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വനവൽക്കരണത്തിന് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ വേറെ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലും കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊരു മനസ്സിനൊരു കുളിർമയുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇന്ന് ഒരു ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇതൊക്കെ കരുതി ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ച് പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൂടി പകർന്നു നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ താവം പള്ളിക്കര റോഡ് പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് മഴയ്ക്ക് മുൻപെങ്കിലും റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ജുമാത്ത് പള്ളി വരെയുള്ള റോഡ് പ്രവൃത്തി വൈകുന്നതിനെതിരെയാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും വെള്ളം കയറുന്ന റോഡിന്റെ ഉയരം കൂട്ടി പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടുന്ന പ്രവർത്തിക്കെതിരെയും നേരത്തെ തന്നെ നാട്ടുകാർ ആക്ഷേപവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു നിലവിൽ കൾവർട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരികയാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പ്രായമായവർ ഉൾപ്പെടെ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പെരിങ്ങോം ചിലകിലെ പി എം പ്രദീപന്റെ ചികിത്സാ ചെലവിനായി ബസ് യാത്രക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കൈത്താങ് ചികിത്സാ ചെലവിനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ ബസ് സാന്ത്വന യാത്ര നടത്തി ബ്രൂസലോസിസ് എന്ന അപൂർവ വൈറസ് രോഗത്തെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ മിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പെരിങ്ങോം ചിലകിലെ പി എം പ്രദീപന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ സാന്ത്വന യാത്ര പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന എ കെ ആർ എം എം ഫോർ ന്യൂ ലൈഫ് ജാനവി ശ്രീവിഷ്ണു ബസ്സുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പെരിങ്ങോം മേഖലാ കമ്മിറ്റിയാണ് സാന്ത്വന യാത്ര നടത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പുതിയങ്ങാടി നീരൊഴുക്കും ചാൽ പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ പാലത്തിന്റെ അടിവശത്തെ കമ്പികൾ ദ്രവിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം എന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യമാണ് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തീരപ്രദേശ ഗ്രാമമായ നീരൊഴുക്കും ചാലിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച പാലമാണ് അപകടാവസ്ഥയിലായത് കടലിനോട് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ഈ പാലം കഴിഞ്ഞ കടൽക്ഷോഭത്തിലും മറ്റും കൂടുതൽ നിലംപതിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദിനംപ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് മാട്ടൂൽ തീരദേശ റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലം ഉടൻ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും കടൽവെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ അണകെട്ടി നിർത്താനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചക്ക മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി രാജീവൻ കെ ജി ബിന്ദു പി സതീശൻ ടി വി സുധാകരൻ എം കാർത്യ എന്നീ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂരിൽ കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കമല ബേക്കറിയുടെ കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ സംരംഭം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കമല ബേക്കറിയുടെ പുതിയ സംരംഭം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്ത്രി തെക്കിനെയടുത്ത് തർണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു നഗരസഭാ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ലൈവ് ബേക്കറി കഫെ ഐസ്ക്രീം സെന്റർ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളാണ് കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളുമായി കമല ബേക്കറിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ ജെ എം യു പി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അവതരണവും നടന്നു പാലാവയിൽ സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മെന്റലിൻ മാത്യു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശാസ്ത്ര ക്ലബ് വിദ്യാർത്ഥി ജി നിരഞ്ജന ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇ ജയചന്ദ്രൻ കെ സത്യവതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ നെക്സിഗോ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിന്റെ ശാഖ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ട്രാവൽ ടൂറിസം സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും നെക്സിഗോ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും ദീർഘകാലമായി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം രംഗത്ത് യു എ ഇയിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നെക്സിഗോ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിന്റെ ശാഖ ഇനി മുതൽ പയ്യന്നൂരിലും യു എ ഇ വിസ മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിസകൾ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർ പാക്കേജുകൾ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ടൂർ പാക്കേജുകൾ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് മറ്റ് ടൂറിസം സംബന്ധമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മെക്സിക്കോ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരി സ്കൂളിന് സമീപം സിറ്റി സെന്ററിലാണ് മെക്സിക്കോ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് 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 നാല് നാല് എന്ന നമ്പറിലോ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഒൻപത് പൂജ്യം രണ്ട് 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 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വാഴക്കുണ്ടം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു ചക്കയും മാങ്ങയും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വാഴക്കുണ്ടം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചക്കയും മാങ്ങയും കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനം വാർഡ് മെമ്പർ മാത്യു കാരിത്താങ്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ബി എം തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രജിത സജി കെ വി ജോസഫ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്ക് ഷോറൂമുകളിൽ ആടി സെയിൽ ജൂൺ പതിനെട്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഫ്ളാറ്റ് അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ടോടുകൂടിയാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഈ ആടി സെയിലിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നത് ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സിന്റെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഓഫർ ഉണ്ടായിരിക്കുക സബ് ട്രഷറിക്ക് അത്യാധുനിക സൌകര്യത്തോടുകൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങി രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഓൾ കേരള ഫിഷ് മർച്ചന്റ്സ് ആന്റ് ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റിൽ മത്സ്യമെത്തിക്കുന്നതിന് തങ്ങൾ തടസ്സമല്ലെന്നും രണ്ടു വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണിതെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഡിലെ മണക്കാടി പാലമാണ് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് ജനകീയ കമ്മിറ്റി പാലം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മാതമംഗലം വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐക്കായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ ഇരുപതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം